。刘先生，此处北去八十里，便是常熟。那里有一座破山寺，寺里面有两句禅诗，闻名天下。你知道这两句诗是什么吗？曲径通幽处。禅房花木深，知道了吧？不光你们的联络暗号我们知道，包括你的组织的架构、领导人员的名单，全部都在我们的掌握之中。哦，那你说说看。听好了，你们的总部设在武汉，对外叫中共代表团，对内呢，你们称长江局。至于你们的华南局呢，是负责收集大日本皇军的战略情报。李泽田是你们的秘书，你明白了吗？我明白了。我今天跟你说的这番话，只有一个意思，那就是，即或你现在一个字都不说，将来我们也有办法逐一落实查清。所以你又何必守着这些根本不是秘密的秘密呢？好吧，我答应你。不过有两个条件：第一，送我去香港，没问题；第二，我不会写下我的下属名单，我不会留下任何字据。可是刘先生，如果你不提供这份名单的话，我们的合作是无从谈起的。我的意思是，我口述，你们笔录，而且我只能跟楚先生一个人谈。刘先生，你不会又要玩什么花样吧？别误会，这位楚先生了解我们组织的运作，有些话，只有他才能听得明白。我一定要拿到那份名单。嗯，你放心，这份名单逃不出你的手。那你们谈谈的怎么样？请小邱科长过目。莱纳，把他押回牢房，严加看管。记住，任何人不许接触。是是。这份名单上大部分人物都熟悉，但是万万没有想到，他们居然是共产党。嗯，周子，这就应了你们中国的一句古话，叫“画龙画虎，难画骨，知人知面
不知心。说起来，你真是会做生意。哦，这话怎么讲？你用一些众所周知的情报做本钱，就把一个顽固的共党分子给降住了，而且心甘情愿的。进去。曲径通幽处，禅房花木深。真是没想到，李泽天同志还记得我这个活死人呐！他当然记得了，只不过他还一直以为啊你在后方呢。要不是出了这桩事情，怕是你还在牢里待着呢。可是你这个替身，呃，刘志同志啊，李泽天同志呢，再三的叮嘱我，说等这桩事情过去以后。要派人把你送到武汉去，你可能也听说了。为了配合联合抗战，中央又重新组建了长江局，大显身手的时候到了。终于盼到这一天了。哎呦，这桌饭菜很丰盛嘛，一看就是郭兄哈下了血本了。<笑>掌柜的，嗯、啊，小杨没事吧？你放心，没事，他在里面活蹦乱跳的，反正还有阿宝陪着呢，放心好了。来来来，来，刘志兄，欢迎你，楚南兄啊，过去我对你多有误解。给你们添了许多的麻烦，这杯酒全当我赔罪，望你多多包涵。惭愧惭愧。现在想起来，过去应该是我做了很多对不起你们的事情，真是惭愧。刚才郭支队长已经跟我说了，李泽天同志说的对，扣身矣，祸即矣。取则全，必则信。干，干。哎，刘志兄，你刚从牢里出来，酒还是慢点喝。不，这杯酒我一定要喝。这杯酒我敬于显阳兄弟，他为了救我。不惜以身赴险，至今还被关在牢里。我祝他吉人天相，能够早日归来，跟我们一起并肩作战。于大哥，阿宝，放饭了，还有心思吃饭呢？什么时候出去？嗨，那着什么急呀、啊？你先让我踏踏实实睡一觉。对了，你告诉大先生，明天一早我们就走，让他做好准备。行，吴荣官和黑皮都是祸害，有机会一定要除掉他们。好，我走了。
我都安排好了。好，好，那进去吧。刘知秀，请坐。嗯，鬼影最近有什么动静吗？没有，他就像空气一样消失了，无影无踪。刘知秀，我们对鬼影的情况呢，可以说是知之甚少。这里面只有你跟他打过交道。这样，你把他的基本情况给我们介绍一下。鬼影的真名叫鸠尾忠太，是日本青藤组。派到满洲的第一批成员，刘志同志，这个青铜组是什么东西啊？青铜组是日本的一个专业间谍组织，其成员又叫做影子武士，都受过魔鬼式训练。民国十七年，鬼影出任日本关东军参谋本部的谍报员。那个时候，远东局还没有成立，我在满洲特科。负责对日情报工作。从那个时候开始，我跟他就成了死对头了。民国十七年，刘先生，难道从那个时候你就可以破译鬼影的密码了？哪那么容易啊！为了破译他的这套密码，我足足花了五年的时间。虽然我们是对手，但我也不得不承认，这家伙确实是个鬼才。前些日子，我怕自己出不来了，我把破译这套密码的方法刻在了监狱的墙上。我知道，万叶集里的诗句。可是小秋，也正是因为这样，对你产生了怀疑。一而再、再而三的失信于鸠野王，我真是都不好意思见他了。已经到手的东西。有得而复失。报告，谁来？司令官阁下，海军情报部连夜送来一封密函。哦，你去吧。我先告辞了。好。给我这些兵队，要快！小邱科长，我刚收到归营军从罗汉发来的密函，你的信件他收到了，他证实，照片上的人根本就不是共产党六八幺情报员，真正的六八幺早在三年前就被国民党的特务机关抓获，他的被捕前的真实身份是华南共产党情报站的负责人，他的化名叫刘时新，而且这个人非常好人，因为。他只有一只眼睛。什么？这个人现在就关在苏州的监狱里？你确定吗？真是好极了。好，你立刻把这个人给我控制起来。请请加二九。刘先生，我再帮你缝个眼罩吧，不然你看书写字多不方便啊！钱姑娘，真是谢谢你了。那年我们满洲特科一行四人，在东北的讲武堂门口，跟鬼影的宪兵队遭遇了。说来也怪，我跟他从未谋面，他一眼就看出了我，我呢也就一眼看出了他。那后来呢？后来就加上了火，当时我们是猝不及防，一下子就牺牲了两位同志，剩下一位同志，我只记得他姓王，他为了掩护我，身中十几枪啊！这个该死的顾影，真是血债累累啊！刘先生，老天爷让你大难不死，就是想给你报仇的机会。是啊，真是大难不死，瞎了一只眼，欠回一条命。刘志雄。你的眼睛，不是在监狱里面让他们严刑拷打打坏的。
不是。那你刚才跟我们说的这件事情，是哪一年发生的？民国二十一年。民国二十一年。不是，那为什么三年前我见到你的时候，你两只眼睛是好的呢？好，那是因为我当时戴了一只德国造的义眼。足以以假乱真。那也就是说，不但鬼影跟你打过交道，他还知道你少了一只眼睛。出什么事了？小秋一定会拿着你哥的照片去找鬼影辨认。只要鬼影一看照片，我们就暴露了。于雪阳危险了。你带一队人马去狮子口，把地牢封死，不准任何人入内。是。石县太人，跟我一起去阳王庙。科长阁下，是阳王庙有什么情况吗？不，我是去会会那个楚会长。赶紧把电台收拾一下，马上转移。好。哎，小秋能找到这里来吗？他很有可能正在来的路上。春雨啊，哎，把文件收一下，能带的带，该烧的烧。嗯，行。那你们先收拾，我去门口看着。曾长官，那显阳呢？显阳怎么办？去帮春雨收拾文件。老道，老道，哎，来。你们上次打伏击的时候，从郭长官那里拿的手雷还有吗？有啊，给我一个。他们把这个宅子全部给我包围起来。是小邱科长，出什么事了？三，春雨姐，我刚才问掌柜的显阳怎么办，他吞吞吐吐的，到底是怎么回事啊？春雨姐，你一定知道的，对不对？你快告诉我吧。老道，嗯、啊，你晓得曾长官为什么问你要了一颗手雷吗？哟，他他不会是要跟小秋同归于尽吧？他不是说他有办法对付小秋吗？不行，我带几个人去找他。你们都想错了，那颗手雷是留给于显阳用的。啊，给显阳？给给于老弟？为什么要留给显阳啊？因为我们一定要抓住鬼影，这跟抓不抓鬼影有什么关系啊？郭支队长，这么做是不是太残酷了？不行，不行，不行，我们不能这么做，总该有其他的办法吧？来不及了。只要小秋一看到于显阳，就晓得刘先生已经脱身了。在此情况下，鬼影是绝对不会出现的。你们到底在说什么呀？难道你还不明白吗？他想用那颗手雷，炸死于显阳，令他面目全非。什么？金碧
色这个家已经搜查完毕，没有发现任何情况。小邱科长，你带这么多兵搜我的商会，为什么？为什么？春子，因为你给我打的那两个电话，差一点把我们给领上记录。你这话什么意思？你总是不明白我的意思。陈麻皮下，我们击毙的那个人，根本不是六百幺。不可能！不可能！车子，我已经把假六百幺的相片寄到了武汉，让郭应轩确认过了。他们俩打了那么多年的交道，而且还面对面交过手。那就是说，我们击毙的那个是个冒牌货。嗯，我问你，你知道真的六百幺藏在哪里吗？哎呦，太君，你有什么吩咐？犯人呢？在在在。很好，你你让开。好，好，好，走吧。开，你是。哪里你们还呢？不是庐山真面目，只缘身在此山中。原来真的刘白瑶，就是你刚刚审问过的刘世喜。你开什么玩笑？是你在跟我开玩笑吧？之前在我办公室我就提醒过你，世子加一个心字，合起来正好就是一个智字。那么多的巧合，应该不会是巧合。你那么聪明的人，最终都没有猜赌。可是他给我提供的那份名单，我核实过，上面的确都是共产党员。名单已经被鬼影军确认过。没错，刘世新被捕之前，确实是远东局情报站的负责人。我要再审刘世新。为什么？因为如果他真的是六八幺的话，那他和武汉来的特工一定有密切的联系。可以，不过这一次由我来主持，我一定全力配合。先生，有点意思，我都不知道现在应该叫你什么了，刘志、刘世新，还是六百幺？怎么，身份暴露了，连头都不敢抬起来了？我命令你把头抬起来！太君问你话呢，你为什么不回答？啊，楚子，你什么意思？刚才我们商量好的。这次由我来主审。抱歉，刘先生，现在可以说了吗？小邱科长，苏警司令官紧急召见。什么紧急情况，能让你们追到这里来？楚子，我有一些紧急军务，我们还是改天再审吧
，要不要我在这里继续问他？不行，从现在开始，没有我的命令，所有人都不许接触他。你好自为之。刘备军，在，留一支小队在这里，随时待命。你也留在这里。是。初三，今晚的天下很反常啊。请。司令官召开紧急会议，所有参谋都到齐了。谁呀、啊？我们老板问你，店里烧的是山塘水还是虚江水？我这里有七口缸，三缸山塘，四缸虚江，你要哪一种啊？虚江是活水，泡茶味道好。进来。掌柜的，显阳他怎么样了？千姑娘，你放心，于显阳他好好的。那就好。楚南啊，哎，我真得好好说说你。好在这个手雷没有炸，要不然我们的损失可就大了。事发比较突然。我一直也想不出什么太好的办法，不过奇怪的是，关键的时刻，小秋突然被松井匆匆忙忙的给叫走了。莫非鬼子有什么大的军事行动？不像。凭我的经验，我觉得和徐州的战事有关。哎，会不会是我们又打胜仗了？郭掌柜，你那里有没有收音机啊？有啊。如果是有利于我军的战报，军委会会第一时间通过电台用日语广播。我们去听听，走，走，走。这个播音员是谁啊？声音这么好听。哦，他叫绿川英子，是我们国际宣传处的日语播音。嗯，哎，这个、啊，这个好听倒是蛮好听的，就是叽里呱啦的，什么也听不懂啊，是吧？他在说，日本士兵们，你们为什么要背井离乡来到中国？你们的妻子在等待着你们。你们的孩子在哭叫。这场战争，你们是打不赢的。赶快回去吧。仁慈的中国军队会发给你们路费。我呸！发发发给他们路费？我这……嘘。下面是最新战报。唐湖本は第二十九段は右平段、そして大二層の地域、反撃を始めました。伊佐国師団は負けて、その三層の空戦は以上と総総は移動する。司令官。截至今日，日军第五、第十师团伤亡人数。已经一万两千人。哎，我军共击毁日军坦克三十余辆，缴获大炮七十余门，装甲车七十余辆，战车一百余辆。哎呀，大胜了啊！楚南，大胜啊！郭兄
，我们太需要这场胜利了。嗯。有好多黑事在进，天哪，就要吃不死的都撒开别多去，那开始就要看到大事情来了多去。可总之，但是个，可能我哪能打没打，打哪能打没打。没个贼！你们怎么这个样子？都胆子真帅！この生産の暴力は英雄ですか？それに犯罪者ですか？兵士たちよ、君たちの戦場はここではない。君たちの敵もここではない。这吴润官也真是的，刚一来就翻脸，把你关了这么久，怎么讲也是兄弟一场啊！谁说他是兄弟啊？不就是有日本人给他撑腰吗？能撑一辈子吗？老子才不相信！哎呀，行了，黑皮，你少说两句。我们人在屋檐下，不得不低头。就算在这屋檐下，有什么了不起的啦？哎，此处不留爷，自有留爷处。那你接下来有什么打算？宣府办喽，那边这个圈人少，有水有植物，一起去好不啦？算了吧，那宣府办比这治安队。更招人恨，哦哟，有什么招人恨不招人恨的了？这个年头啊，有奶就是娘，看不出来啊？再打下去，这天下呀，迟早是日本人的。哎，小点声，赶快走。兄弟，哎，你去一下李子仓，给大先生传个话，是阿宝讲的，告诉他，那副药该吃了，再吃就来不及了。嗯，好，那个，哎，宝哥，你帮我在这盯一下呗。行，没问题。什么意思啊？搞什么鬼呀、啊、你？啊，皮皮哥，对不起了。什么意思？你看啊，你看你心甘情愿给鬼子当走狗，不能留你这个话呀。什么意思啊你？诸位，随着我军在徐州战场上的节节失利，所谓的“三月王华论”已经成为国际社会的一个笑柄。而与此同时，我们不得不面对一个严峻的事实，那就是由于战略上的失误，我军的主攻路线不得不由一马平川的北向南，改为山路崎岖、江河纵横的东向西。谁能告诉我，这种变化将会给我军带来什么样的恶果？司令官阁下，这将是我军的机械化优势失去八九。嗯，那么我问你，我们该如何应对呢？以卑职所见，您在日前完成的武汉攻略中已阐述的十分明确，那就是以空中打击为主，地面推进为辅，争取以最快速度、最小代价来完成作战目的。那么，实施这一作战的前提又是什么？情报，我们必须全盘掌握武汉的空防计划，否则空中打击无从谈起。很好，小邱科长，在，这就是我叫你来的目的。为了获取武汉的情报，我不惜从土肥原将军那里调来最优秀的特工，派往武汉。可正是由于你的失误，才使得情报。迟迟不能有效传递。西北老师，那个唯一能够破译《鬼影军密码》的六八幺特工，已经被我们控制。即日起，我们与鬼影军的联络通道比这全都无阻。好吧，那我就相信你一次。如果这一次情报传输方面再有什么差池，你知道我要说什么？别着，明白。
。放心吧，阿宝，我把手雷的撞针给拆了，就放在黑皮的身上。这黑皮，我早就想除掉它了。祸还是除了，但我们还要让它有点价值。小秋要是问起来，你就往他身上推。温氏小秋，给我解释在口监狱。哪位？在。我明白。立刻出去。是。一个走。发生什么事？四楼爆炸了！什么？来，大先生，我们现在就出去。给我来！不会有事的，说不定他已经回阳王庙了。阿元，我们都希望是这样的，你还是先休息休息吧。再这样熬下去，你会熬不住的。什么时间发生的？郭长官，你们见到于老弟了没有啊？三点多钟炸的，大门口戒备森严，我们进不去，阿宝也出不来。我分析啊，十有八九是显阳干的。对，他这么做。就是为了让鬼子分辨不出来。不会的，谢阳不会有事的查清楚了吗？查清楚，查清楚了，是是黑皮干的，是他把手雷卖给刘瞎子的。呃，人呢？哎呀，科长阁下，是被子失职，竟然让他趁乱逃跑了。跟他一起逃跑的人还有，还有大先生。嗯，黑皮，典型的市井小人。也许之前越狱的事件也和他有关。科长阁下果然是明察秋毫。嗯，据我所知啊，这个黑皮他很早以前就被这个大先生一伙人啊给重金收买了。要不是那一天我把他早一点关起来，说不定他现在，他现在连刘思欣都一起放了。嗯
，这件事你做得很好，谢科长阁下，卑职一定全力以赴，将这两个罪犯捉拿回狮子口。这两个人逃跑，不足为患。柳白游，但愿他真的彻底消失了。